হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইংলিশ ম্যানিয়াক্স আমি হোমাগ্নি আজকে আমরা যে পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রিভলভিং ডেজ বাই ডেভিড ম্যালিউফ ডেভিড জর্জ জোসেফ ম্যালুফ একজন অন্যতম উল্লেখযোগ্য অস্ট্রেলিয়ান নভেলিস্ট শর্ট স্টোরি রাইটার পোয়েট এবং প্লে রাইট যিনি উনিশশো সালে ব্রিসবেনের কুইন্সল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন তার সৃষ্ট কবিতাগুলিকে মূলত ল্যাঙ্গুয়েজ ও মেমোরির এক গ্রেসফুল ইন্টারপ্লে হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ফলস্বরূপ তার লেখায় ফ্র্যাগমেন্টারি অটোবায়োগ্রাফির এক অদ্ভুত ছোঁয়া আমরা খুঁজে পাই যেখানে নতুন এবং পুরনো কবিতার ফাঁকে ফাঁকে পাঠক যেন কোনো এক রহস্যময় স্পেস এবং টাইমের জার্নিতে অনুরক্ত হয়ে যান আজকের আলোচ্য রিভলভিং ডেজ কবিতাটি প্রথম পাবলিশড হয় টাইপ রাইটার মিউজিক নামক একটি ভলিউমে দু সালে যদিও পরে অর্থাৎ দু আটে রিভলভিং ডেজ নামক এক অ্যান্থোলজি কালেকশনে কবিতাটি টাইটেল পোয়েম হিসেবে দ্বিতীয়বার পাবলিশড হয় কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু মূলত কবি তার প্রাক্তন প্রেমিকার প্রতি পূর্ব অনুরাগ ভালোবাসার সুখময় স্মৃতি এবং অতীতের সেই সব রঙিন মুহূর্তকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আজকের তিনি এখনও তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে ঠিক কতটা ভালোবাসেন যোগাযোগহীন নিঃস্বার্থ একতরফা সেই প্রেম তার প্রেমিকার থেকে যে বিনিময়ে কিছুই আশা করে না সেই কথাই বারবার প্রকাশ করতে চেয়েছেন সময়ের অরৈখিক গতিশীলতা এবং তার আনপ্রেডিক্টেবিলিটি ইজ ওয়ান ডাইমেনশন অফ মেমোরি এবং সেই স্মৃতিগুলোরই মনের সঙ্গপনে পুনরায় আবির্ভূত হওয়ার যে বৃত্ত বা সার্কেল আমাদের জীবনে বার বার আসতে থাকে তার সাথেই যেন এই কবিতার বিষয়বস্তু এবং টাইটেলের রিভলভিং শব্দটি মিলেমিশে একাগার হয়ে যায় তাহলে চলো আমরা কবিতাটা শুরু করে দিই That year I had nowhere to go. I fell in love. A mistake of course, but it lasted and has lasted. Kobita shuru tei kobi amon ak shomoyer sriti romonthon korchen jokhon tini prothom preme porechilen. He had nowhere to go. Jodio shei prem ke tini a mistake of course hishebei chinnito korechen. কিন্তু তবুও প্রথম প্রেমের সেই অনুভূতিগুলো এখনো যেন কবির জীবনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে দ্য ওল্ড টাগ অ্যাট দ্য হার্ট দ্য গ্রেস আন আস্ট ফর আর্জেন্সিস দ্যাট বুম আন্ডার দ্য পকেট অফ এ শার্ট এই অংশে কবি তার প্রথম প্রেমে পড়ার অনুভূতি এবং নিজের ব্যাকুলতাকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন যেমন ওল্ড টাগ অ্যাট দ্য হার্ট অর্থাৎ হৃদয়ের টানা করেন দ্য গ্রেস আন আস্কড ফর অর্থাৎ অজাচিত অনুগ্রহ আর্জেন্সিস দ্যাট বুক আন্ডার দ্য পকেট অফ এ শার্ট অর্থাৎ জরুরি তলবে হৃদয়ের ধুকপুক শব্দ ইত্যাদি সবই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হোয়াট আই রিমেম্বার ইজ দ্য কালার অফ দ্য শার্টস আই হ্যাড বট দ্যাম অ্যাজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইন ওয়েজ অফ সিং মাই সেলফ হোপিং টু ক্যাচ ইন আ উইন্ডো অ্যাজ আই পাস্ট what i was to be in my new life as a lover one mint green one pink the third called ivy league tan with darker stripes my first button down collar premik hisebe kobi tar premika ke impress korar kono cheshtari komti rakhenni ei jemon roj notun notun ronger shirt kine nijer sathe fashion niye bibhinno rokom experiment kora itadi কখনো মিন্ট গ্রিন কখনো পিঙ্ক আবার কখনো আইভি লিক ডার্ক কালারের স্ট্রাইপসের সাথে এইসব বিভিন্ন শার্টস পরে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে যেতেন তখন পথ চলতি বাড়ির জানলার কাছে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতেও ভুলতেন না কবি শার্টের কালারের বর্ণনা যেন আসলে প্রেমিক হিসেবে কবির মনের কল্পনার গড়ে তোলা এক রঙিন জীবনকেই সিম্বলাইজ করে যদিও তার বিলাভেড তার জীবন থেকে চলে যেতে সব কিছুই যেন তার কাছে কালারলেস হয়ে পড়েছে উই নেভার রাইট বাট সামটাইমস নট ইং মাই টাই অ্যাট এ মিরর ওয়ান অফ দোজ সেলফস আই হ্যাড এক্সপেক্টেড স্টেপস ইন টু দ্য রুম আজ কবি এবং তার বিলাভেডের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু বর্তমান সময়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি টাই বাঁধেন তখন যেন সেই রঙিন শার্টস পরা সেই প্রেমিক কবি পুরনো সত্তাগুলো হঠাৎ করে অতীত ভেদ করে বর্তমানে এসে উপস্থিত হয় অর্থাৎ আজকের তিনি যেন সেই অতীতের যুবক কবিকে নিজের মধ্যে খুঁজে পান ইন দ্য নেক্সট রুম ইউ আর ওয়েটিং 
we have not yet taken back the life we promised to pour into each other's mouth forever and forever while i choose between changes to surprise you সেই অতীতের প্রেমিক কবি এবং তার এক্স বেলাভেড একে অপরকে সেই সময় কতই না প্রমিস করেছিলেন আশ্বাস ছিল চিরকাল একে অপরের পাশে থাকার আরও কত কি কিন্তু কিছুই পূর্ণ হয়নি তাদের কমপ্লিকেটেড রিলেশনশিপের মতোই তাদের প্রমিসগুলোও যেন কমপ্লিকেটেড হয়ে পড়েছিল তাই দুটোই সময়ের সাথে সাথে ভেঙে গেছে রিভলভিং ডেজ my heart in my mouth again i'm writing this for you wherever you are whoever is staring into your blue eyes final stanza eshe kobi kobi the title or the revolving days fresh use karen tar hriday ebong shritir goti prakriti pathokte samne sposhto kore tule dhorar jonno tini bolchen tar ajker ei kobitar lekha শুধু তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে তারা আজ একসাথে নেই তবু লিখতে বসে সেই একই ফিলিংস অফ এক্সাইটমেন্ট অর্থাৎ মাই হার্ট ইন মাই মাউথ এগেন অর্থাৎ হৃদয়ের তরঙ্গ ধ্বনি যেন গলার কাছে অবধি শোনা যাচ্ছে ঠিক যেমনটা হয় প্রেমিকের মনে প্রথম প্রেমের উথাল পাথাল অনুভূতি ঠিক সেই রকমই আজ তার প্রাক্তন প্রেমিকা কোথায় বা তার সুন্দর নীলাব চোখ দুটির ওপর অন্য কোনো পুরুষের দৃষ্টি এসে পড়েছে কি না তাও কবি জানেন না তবুও তিনি আজ এই পোয়েম লিখতে বসেছেন ইট ইজ মি আই এম স্টিল হিয়ার নো ডোন্ট ওয়ারি আই ওয়ান্ট অ্যাপিয়ার আউট অফ দ্যাট ওল্ড টাইম টু ডিসকমফোর্ট ইউ অ্যান্ড নো অ্যাট দিস ডিস্টেন্স আই এম নট হোল্ডিং মাই ব্রেথ ফর এ রিপ্লাই তিনি বলছেন তিনি আজও সেই স্থানেই থেমে আছেন তার বিলাভেডের ভালোবাসার সেই সব রঙিন মুহূর্তকে সঙ্গী করে তবু কবি তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে আশ্বাস দেন যে ডোন্ট ওয়ারি তার জীবনে উপস্থিত হয়ে আবার নতুন করে তাকে অস্বস্তিতে ফেলার কোনো রকম ইচ্ছা কবির নেই এবং তার এই নিঃস্বার্থ প্রেম বা আজকের এই কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কোনো কিছুই যে তার প্রেমিকার থেকে আশা করেন না এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন আর এখানেই প্রেমিক হিসেবে তার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি ম্যালুফের কবিতায় মেমোরি যেন এমবডিড কনসিয়াসনেস অর্থাৎ মূর্তমান চেতনা এবং মানব শরীর যেন সেন্সারি রিসেপ্টর বা সংজ্ঞাবহ গ্রাহক যন্ত্র তাই শুধুমাত্র পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই নয় বরং শরীরের প্যাশনস এবং ডিজায়ার্সের মাধ্যমেও সেলফ অ্যান্ড দ্য আদারের বোধকে যে ব্যক্ত করা যায় তাই কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন এখানে সেলফ অর্থে কবি নিজে এবং আদার অর্থে তার এক্স পিলাভেটকে বুঝিয়েছেন আশা করছি তোমাদের এই কবিতাটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আর যদি হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস and please subscribe to my channel and make our english maniacs family larger so thanks for watching until then goodbye take care